ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈവർ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഫൈവർ മൊബൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ കമൻസിലൂടെയും ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു ഫൈവറിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തണേൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നല്ല നല്ല ഗിഗ്സുകളൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബിഗിനേഴ്സിനെ പറ്റിയ കുറേ ഗിഗ്ഗുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗിഗ്സ് എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വൈകാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഫൈബർ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മുസില്ല ഫയർഫോക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമൊക്കെ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് കോമ്പാറ്റബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ശരിയാവുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വർക്കാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവറിൻ്റെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൈവറിൻ്റെ ആപ്പ് പക്ഷേ ഫൈവറിൻ്റെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഗിഗ് ക്രിയേഷനും നമുക്ക് ഫയർഫോക്സ് വഴി ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഫൈവർ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഫൈവർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഫൈവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ഇത് ഫൈവറിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണാം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഫൈവർ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോയിൻ ജോയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ ഇതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവറിൻ്റെ ഹോം പേജ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷനുണ്ട് ബൈങ് സെഷനും ഉണ്ട് സെല്ലിങ് സെഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈങ് സെഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് എ ഫ്രീലാൻസർ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സെല്ലിങ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിക്കം എ സെല്ലർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ പേജിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈവറിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെ ഫൈവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫൈവറിൽ കിട്ടാവുന്ന കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വറീസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ബിക്കം എ സെല്ലർ എന്നുള്ള
നല്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡോൺസ് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരു നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നെയിം കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കൊടുക്കുക കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ മിനിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സെങ്കിലും വേണം മാക്സിമം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആവാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒക്യൂപ്പേഷൻ നമുക്ക് ഏത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ആൻഡ് ടെക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് സ്കിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് സ്കില്ലാണ് മാക്സിമം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് വല്ല വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഡ് ന്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് സജഷൻസ് നമുക്ക് വരും നമുക്ക് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു യു ഡി എമ്മിയിൽ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് കോഴ്സിൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതേമാതിരി വേറെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ യു ഡി എമ്മിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ആ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ ഇതേമാതിരി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ അ
അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെരിഫൈ ബൈ എസ് എം എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒ ടി പി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടി പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഗ് ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ പോവുക അപ്പോൾ പ്രൊഫൈലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഗിഗ് എന്ന് കാണാം ഒരു പ്ലസ് സൈനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലസ് സൈനോട് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഗിഗ് കാണാം എന്നിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗിഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ജോബ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ ഗിഗ് ക്രിയേഷൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സെയിം തന്നെയാണ് മൊബൈലിലും നമ്മൾ ആ ഡെസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്നതും മറ്റേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവർ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യുക അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവറിൽ ഇതേമാതിരി പുതിയ പുതിയ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗിഗ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ ഗിഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ വല്ല ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു